Obrigado, eu sou o Pequeno Nero, uma cena da English Experience com a nossa 16 sexta aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, rapaziada, eu falei que eu não sabia quantas aulas eu ia fazer, se eu ia fazer 5, 10, já estamos chegando na nossa 16 sexta, 20 aulas estão garantidas, né, que eu já programei as 20 aí, mas podemos ter mais, opa, minha cadeia tá agarrando aqui, mas podemos ter mais, podemos ter 25, 30, 40, 50, quem sabe, não sei, tudo vai depender de quem? De vocês que estão assistindo, por isso... Já senta o dedo aí no like, deixa esse like, comenta aí, porra, né, continua fazendo mais aulas, faz mais aulas aí, que assim eu me motivo e vou fazer mais e mais aulas, mais e mais aulas pra vocês, beleza? Eu sempre gosto de reforçar que aula de leitura, interpretação de texto não é só pra você ler, né, é uma forma também de você adquirir vocabulário, melhorar a sua forma de se expressar, compreender o que, que as pessoas estão falando, seja de forma escrita ou seja da forma verbal, falando mesmo, né? Então, é, eu entendo fluência como um processo que envolve várias habilidades, não apenas falar, como todo mundo quer falar em inglês, mas para você falar bem, você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa compreender e você precisa se expressar corretamente. E a leitura é um excelente caminho para você poder alcançar esse objetivo. Lembrando que esse material que você está vendo aí na tela, você também tem para baixar, tem o PDF, tem o MP3 para você poder baixar e é importantíssimo você realmente baixar para você poder garantir o máximo do seu aprendizado. E aqui na descrição desse vídeo você tem um link que vai ser direcionado para o meu blog, onde você vai conseguir baixar todo esse material. Mas sem mais delongas, bora que nos interessa, meus nobres. Vamos lá. Beautiful Babies, nós vamos falar de bebês bonitinhos. Só pela imagem já derreteu o meu coraçãozinho aqui, mano. Então bora lá fazer a leitura e interpretação desse texto. Deixa eu só selecionar aqui para a gente conseguir fazer ouvir, né? We all love looking at pictures of baby animals. Ok. We all love looking at pictures of baby animals. Então, todos nós adoramos olhar pintura, pinturas não, é fotografias, esse picture seria fotografias, né? É, fotografias de animais bebês, baby animals. Animals, and for many, the... And for many, e para muitos, né? Para muitas pessoas, é, é essa a ideia que está querendo ser transmitida. The most beautiful of them all are baby pandas. The most beautiful of them all. Então, os mais bonitos de todos eles, de todos eles quem? Dos bebês animais. Are baby pandas. São os bebês pandas. Pandas. So when 14 newborn pandas appeared on our TV screens in September 2013. Ok. So, when 14 newborn pandas. Então, quando 14 recém-nascidos pandas appeared, apareceram on our TV screens, nas nossas telas de TV, in September 2013, em setembro de 2013, September 2013, not surprisingly, people got pretty excited. Not surprisingly, não, surpre não é surpreendente, people got Uh, pretty excited. As pessoas ficaram muito animadas, né? Esse excited com esse sentido de animado. The pandas were born to different mothers between July and September 2013 at a science research center in China. Ok. The pandas were born to different mothers between July and September 2013. Então, os pandas nasceram de diferentes mães, ou seja, esses 14 aí não foi só de uma mãe panda não, foram de diferentes mães, between July and September, entre julho e setembro de 2013, era Science Research Center, em um centro de pesquisas em China, na China. China. When the babies appeared to the public, the biggest, Yang... Ok, when the babies appear to the public, quando os bebês apareceram para o público, the biggest, o maior, Yang Yang was about 4 kilos and weighed 4 times as much as the smallest, Ye Yi. Ok, aí ela fala, quando os bebês apareceram né, em público, o maior, Yang Yang, was about 4 kilos, então tinha cerca de 4 quilos, pesava cerca de 4 quilos, lembra que tradução a gente pode brincar, então quando ela fala was about 4 kilos, a tradução literal era 4 quilos, era quase 4 quilos, então a gente traduz como pesava cerca de 4 quilos, porque em português é assim que a gente fala, 
and weighed four times as much as the smallest. And weighed four times. E pesava quatro vezes mais, four times, quatro vezes mais, as much. Aliás, weighed four times as much, pesava quatro vezes mais as the smallest, que o menor. Então, tudo isso daqui, ó, weighed four times as much. Então, o que, que essa frase toda quer dizer? Pesava quatro vezes mais the smallest, que o, mais, o menor, o iaie. E. E. This is one of the most important developments for pandas in a long time. <risos> Tô rindo ainda do I que eu faço soltei, mas beleza, bora lá. This is one of the most important developments for pandas in a long time. Então, este é um dos mais importantes desenvolvimentos para pandas in a long time, há muito tempo. Então, tá falando que é, o fato desses bebês terem nascido em um centro de pesquisa é um, uma das maiores, é, um dos maiores acontecimentos para os pandas nos últimos tempos, né? Porque é muito difícil os pandas nascerem em cativeiro, né? No centro de pesquisa. And it's also a very proud moment for China. Ok. And it's also a very proud moment for China. Então, e também é um momento de muito orgulho para a China. Proud, que é esse orgulho. China. Although their natural habitats are now safer, the world... Ok. Although their natural habitats are now safer... Apesar de que, se, although é apesar de que, ou contudo, apesar disso, their natural habitats. Então, apesar de que o seu ambiente, seu habitat natural, are now safer, são agora mais seguros. World's panda population is getting smaller and smaller. And... The world's panda population. Então, a população mundial de panda is getting smaller and smaller. Então, a, a, a população mundial de panda está ficando menor. E menor. And we now believe there are less than 2000 pandas living in the wild. And we now believe, e agora nós acreditamos, there are less than 2000 pandas e nós agora acreditamos que há menos do que 2000 pandas living in the wild, vivendo na é, na floresta, na vida selvagem, né, digamos assim, na natureza. It's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Oh, it's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Então, é difícil para os pandas terem bebês em zoológicos ou outros centros para animais. Animals. Although scientists are always trying to make it easier for them, they have little success. Uh, deixa eu só baixar aqui. Beleza. Although, contudo, scientists... Cientistas are always, always trying to make it easier for them. Contudo, cientistas estão sempre tentando fazer isso ficar mais fácil para eles. Fazer o quê? Fazer eles terem filhotes, terem bebês em zoológico, em centros de, de, de pesquisa mesmo, né? É, até para preservar a espécie. Ok, they have little success. Então, eles tiveram um pequeno sucesso. É o fato desses 14 terem nascido. Nascido. Success. And when a baby panda is born, scientists remain nervous. Ok. And when a baby panda is born, então, e quando um bebê panda nasce, is born, a gente traduz como nasce. Ah, é, scientists remain nervous. Então, os cientistas ficam nervosos, apreensivos, sabe, com essa ideia. Nervous, because the first 10 days of their lives are the most dangerous. Because the first 10 days of their lives, porque os primeiros 10 dias de suas vidas, das vidas dos bebês, are the most dangerous, são os mais perigosos. Dangerous. During this time, there is the greatest chance that the babies will die from illness or from not enough food. Ok. During this time, durante esse tempo, esse momento, né, esses 10 esses primeiros dias, There is the greatest chance that the babies will die. Então, há uma grande chance que os bebês morram from illness, from de, de, de doenças, or from not enough food, ou por não ter comida suficiente. However, these 14 pandas are doing well, and science... Ok. However, contudo, ou apesar disso, these 14 pandas are, are doing well. Apesar disso... Esses 14 pandas estão indo bem. 
Scientists are happy with their progress. And scientists are happy with their progress. E os cientistas estão felizes com os seus progressos. We can now feel more confident about the future for pandas on our planet. Ok. We can now feel more confident. Nós agora conseguimos nos sentir mais confiantes about the future. Em relação ao futuro, for pandas on our planet. Pelos pandas no nosso planeta. Então, nós agora podemos nos sentir mais confiantes sobre o futuro dos pandas no nosso planeta. Acho que essa tradução fica melhor. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o texto. Lembrando que você tem esse texto para você poder baixar. Tem esse PDF também, tá? O link está na descrição do vídeo. E agora, aquele momento que eu falo. Rapaziada, tem que botar a mão na massa. Tem que fazer as atividades, porque não adianta você só sentar e assistir a minha aula aí. Você precisa realmente praticar, fazer os exercícios, tá bom? Então, o que você pode fazer? Baixar o PDF, se você conseguir imprimir melhor. Se você não conseguir, responde aí no seu caderno, no seu celular. Não importa. O importante é você responder isso de alguma forma. As perguntas são essas daqui. É a pergunta 1, 2 e o 3. O 3 normalmente é sempre um textozinho. Dá pausa no vídeo e busca responder essas perguntas aqui antes de você dar continuidade. Se você precisar... Volta no texto, lê de novo, interpreta ele, beleza? Mas bora lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e realmente respondeu, bora fazer, bora que agora eu vou te dar as respostas então. Então, número 1, um, ó, read the text, pediu para você ler o texto, write the correct numbers, então escreva os números corretos. Ó, how, aqui o exemplo, né? How many baby pandas were born? Quantos bebês pandas nasceram? Né? De acordo com o texto, foram 14. Aqui, número 1, um, how much did Yan Yan weigh? Quanto que o Yan Yan pesa? Aqui você poderia colocar 4 kilos ou about 4 kilos. As duas formas estão corretas, tá bom? Number 2, how much did Yayi weigh? Quanto que o Yayi pesa? Aí é um exercício de interpretação, né? 1 kilo. Número 3, How many pandas are living in the wild? Então, quantos pandas é, vivem na, na floresta, vivem na natureza? Aí aqui você vai responder less than 2,000, menos que 2,000, ok? Então, essas são as respostas da 1, bora partir para o 2. Exercício 2, deixa eu só dar um abaixo aqui, são... Oito? Eita, bastante, hein? Número 2. Read the text again. Então, leia o texto novamente. Escreva T, se for verdadeiro, ou F, se for falso. E, e aí, se for falso, você vai corrigir essas sentenças falsas, beleza? Então, exemplo, ó. In 2013, em 2013, 14 different pandas became parents. 14 diferentes é, pandas se tornaram pais. É falso, né? Não foi isso que foi dito. Em 2013... 14 pandas were born to different parents. 14 pandas nasceram de diferentes pais. Essa aqui é a sentença correta, beleza? Número 1. Um, people were sad to hear about the new babies. As pessoas ficaram tristes de escutar sobre os novos, os novos bebês. Falso, né, gente? As pessoas ficaram felizes. Então, como que é a resposta correta? A resposta correta é people... Opa, deixa eu dar um, um enter aqui. Acho que vai ficar melhor. People were... Excited, opa, excited to hear about the new babies. Então, essa é a resposta correta da 1, um, tá bom? Bora lá. Number 2. É, all the babies were born in July. Todos os bebês nasceram em julho? False. É falso. The babies, opa, the babies were born between... July, opa, July and September. Então, os bebês nasceram entre julho e setembro. Número 3. The babies traveled to China in 2013. Os bebês viajaram para a China em 2013? Falso, pessoal. The babies were born in China in 2013. Os bebês nasceram na China em 2013. 4. Some of the babies were bigger than others. Alguns bebês eram maiores do que outros. Verdadeiro. True. Number 5. The pandas' natural habitats are more dangerous than before. Os, o habitat natural dos pandas são mais perigosos do que antes. É falso também. Então a resposta correta é the pandas... Opa. The pandas... Pandas' 
Natural habitat are safer than before. Então, o, o habitat natural dos pandas né, são mais seguros do que antes. Number six. The world's panda population isn't growing. É verdadeiro, pessoal. Então, a população não está crescendo dos pandas. Number seven. Panda often have babies in zoos and other centers for animals. É falso. Os pandas não costumam ter bebês em zoológicos e centros de animais. Pandas rarely have babies in zoos and other center for animals. Gente, isso aqui é a resposta completa, tá? Então, a ideia é você responder dessa forma. Se você mudar alguma coisinha, não tem problema. Mas não coloca só uma frase pequenininha, não. Tenta praticar mesmo. Esse é o objetivo. Number 8. Scientists become more confident about the baby's future when they are 10 days old. Então, cientistas ficam, se tornam mais confiantes sobre os futuros bebês quando eles, têm, quando eles têm mais de 10 dias de vida. Então, essa frase é verdadeira. Os 10 primeiros dias são bem delicados. Então, gente, essa aqui foi as respostas da número 2. Deixa eu apagar aqui. Bora para o número 3. O número 3, normalmente, é aquele parágrafo que vocês já conhecem, né? Então, bora lá. Uh, write a description about the most important recent event in your life. Então, escreva um parágrafo sobre o mais importante evento recente na sua vida. This could be an important test. Isso pode ser um, um teste importante. A music or sports event. A uma música, um, um evento esportivo, enfim. A vacation, uma férias. Or something more like life change. Ou alguma coisa de mudança de vida. Exemplo, moving house, mudando de casa. A new baby in the family, um novo bebê na família. Uh, ou getting a new pet. Ou um novo animal que você conseguiu. Que você comprou, que você adotou. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. Are any of the things you want to write in the contrast to each other? Tem alguma coisa que você quer escrever em contraste com alguma outra? Remember to link these points with however and although. Então, aqui é importante você usar o, o contudo, apesar disso, que é uma das coisas que a gente viu no texto, beleza? However and although, que é apesar disso, contudo. Então, aqui estão as perguntas que vão seguir de guia para você, ó. What was the event? Então, o qual foi o evento? Why was it the most important? Por que, que foi importante para você? O mais importante né, desses eventos recentes. What's the background to the event? Então, o que, que aconteceu por trás do evento? Os bastidores, né? Is it good or bad that it happened? Foi bom ou foi ruim que isso aconteceu? How did you feel when it happened? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Did other, people, did other people feel the same way? Alguma outra pessoa sentiu a mesma coisa? Se sentiu da mesma forma que você se sentiu? Então, pensa num evento. Ah, o meu sobrinho nasceu, o meu cachorro que eu adotei. Enfim, aí você vai descrever o que aconteceu usando mais ou menos essas, esses, essas guias, essas dicas que estão aí na tela para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente pratiquem. Escreva esse parágrafo aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder fazer a correção, dar um feedback, dar uma dica aí, tá bom? E se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal também. Então, é isso e até o nosso próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.